আমার স্ক্রিনটা দেখা যাচ্ছে যেগুলো কিভাবে মিজার করতে হয় বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে এগুলো আমাদেরকে জানতে হবে বা এই লেকচারের মাধ্যমে গিয়ার রিলেটেড লেকচারের মাধ্যমে ওগুলো আমরা জানতে পারবো তো আজকের ক্লাসটা বেসিক্যালি হচ্ছে গিয়ার রিলেটেড যেসব টার্মিনোলজিস গুলো আছে বা বিভিন্ন রকম যে গিয়ার গুলো আছে ওইগুলো সম্বন্ধে আমরা জানব লাইক যেটা আমরা করছিলাম মেজারমেন্ট অফ সারফেস ফিনিশ একটা ক্লাস ছিল হচ্ছে বেসিক টার্মিনোলজিস গুলো জানার জন্য যে এটার সাথে আমরা মেজার করতে গেলে আমাদের কি কি জিনিস লাগে ঠিক আছে ওরকম করে আজকে আমরা গিয়ার মেজারমেন্টে গিয়ারের একদম বেসিক ব্যাপার স্যাপার গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে সবাই আশা করব সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবে যেগুলো দেখছি এরকম কোথায় ইউজ হয় বলতো সাইকেলের ওটা গিয়ার না ওটা ও সরি স্যার আমাদের বাসায় কই গিয়ার আছে তোমার হাতে যে ঘড়িটা আছে ঘড়ির মধ্যে গিয়ার আছে জানো জি স্যার ওইটাই তো বললাম বলছিলা জি স্যার হয়তো আমি হয়তো আচ্ছা আচ্ছা আমি হয়তো শুনি নাই হ্যাঁ একবার ছোট एग्जांपल বললে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে ওয়াচ আছে হ্যান্ড ওয়াচটা হাত ঘড়ির মধ্যেও কিন্তু আমাদের গিয়ার থাকে ঠিক আছে একদম এই ছোট পরিসর থেকে শুরু করে একদম বড় পরিসর পর্যন্ত গিয়ারের মানে গিয়ারটা আসলে আমার এই পাওয়ার ট্রান্সমিশনটাকে রেগুলেশনারি চেঞ্জ করে দিয়েছে ঠিক আছে সো যেহেতু আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করব এবং ইন্ডাস্ট্রির প্রত্যেকটা মেশিনারির মধ্যেই গিয়ার থাকবে সো আমাদেরকে কিভাবে পাওয়ার ট্রান্সমিশন হচ্ছে গিয়ারের মাধ্যমে বা গিয়ারের যে বিভিন্ন প্যারামিটার গুলো আছে যেমন গিয়ারের মধ্যে আমরা জানি টুথ থাকে ঠিক আছে এই টুথের টুথ থিকনেস কিভাবে মেজার করব ঠিক আছে তারপর হচ্ছে আরো যে প্যারামিটার গুলো আছে এটার সাথে রিলেটেড আমরা পরবর্তীতে দেখবো এগুলা এগুলো কিভাবে মিজার করব এই টেকনিক গুলো এই লেকচারটাতে কাভার করব ঠিক আছে তো চলো শুরু করা যাক গিয়ারটা কি আ গিয়ার ইজ আ টুথেড হুইল উইথ হুইচ ম্যাচ উইথ অ্যানাদার টুথেড হুইল টু ট্রান্সমিট পাওয়ার অর মোশন ফ্রম ওয়ান শাফট টু অ্যানাদার যেমন হচ্ছে আমি যদি একটা অটোমেটিভ গাড়িতে বলি বা কি বলে যদি আরো একটু ভিজুয়ালাইজ করা ট্রাই করে ট্রাকের পিছনে একটা ফুটবল থাকে না খেয়াল করছো ওইটার ভিতর কি ধরনের গিয়ার থাকে ওইটার ভিতর থাকে হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল গিয়ার বুঝতে পারছো তো ডিফারেন্সিয়াল গিয়ারটা থেকে আমার ইঞ্জিন থেকে পাওয়ার এসে ওই গিয়ারটা থেকে আমার চাকার যে শাফ্ট আছে ওইটাতে কিন্তু পাওয়ার ট্রান্সমিশন হয় বুঝতে পারছো রিয়ার হুইলের মধ্যে ওই ডিফারেন্সিয়াল গিয়ারের মাধ্যমে পাওয়ারটা ট্রান্সমিট হয় এই যে যে ঘড়ি বললাম ঘড়ির মধ্যে ব্যাটারি থাকে না ব্যাটারি থেকে ওই গিয়ারটা কি করে অ্যাকচুয়ালি আমার যে ঘড়িতে যে পয়েন্টার আছে এই পয়েন্টার কে মুভমেন্ট করে তাই না হ্যাঁ তাহলে বেসিক পারপোজ অফ ইউজিং গিয়ার কি গিয়ার্স আর ওয়াইডলি ইউজ ইন ভ্যারিয়াস মেকানিজম অ্যান্ড ডিভাইসেস 
to transmit power and motion positively अर्थात without slip between the parallel shaft and uh, between the intersecting or non intersecting non parallel shaft जे एक लोगों पर basis करे तुम्हार gear गुलो के नाना रकम categorize करा है ठीक है सर जे parallel shaft में मध्य कुन gear गुलो power बा motion transmission करे बा होच्छे नन पैराल नन इंटरसेकटिंग शाफ्टर मध्य कुलगुल कथा उउट स्लिप एट क्या बोलते जानो क्योंकि जी पावर ट्रांसमिशन आदार दें गियार दिए बोल तो पावर ट्रांसमिशन की दिए बेल्ट हाँ बेल्ट आर की चेन आज सैकेल उदाहरण दिल्ली क्योंकि पावर ट्रांसमिशन हम सरि मोशन ट्रांसमिशन चेनर चेन बेल्टे स्लिप है बुजते स्लिप करते हैं गियारे क्षेत्र गियारे वन अब दर एडभान्टेज तरह एप्लीकेशन गो देखो कि अफ गियार स्पीड गियार बक्स फिट गियार बक्स लास्टे ग स्टाडी मैं टूल इंडस्ट्रियल रोबोट वाच सब जगह गियर व्यवहार तो चलो कैकटा टार्मिनोलॉजी जेने गियर टूथर गियर सेक्शन मान एक गियर तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बेस सर्कल इट इज द सर्कल फ्रॉम हुईच एंड इन वॉल्यूट फॉर्म इज जेनरेटेड uh only the base circle on a gear is fixed and unalterable ebong ei base circle er dia hocche pcd into cos phi ekhane involute shape ta kon ta bolte paro sir shunte paini amar kotha ki tumra shunte pachho na amar hocche hoyto net somoshya baki ra shunte paicho ki jeno bollen bujhlam na sir arekbar bol acha bolen আমি বলতে যাচ্ছি মানে গিয়ার টিথ 
হ্যাঁ এটা দুই ভাবে ফর্ম করা যায় একটাকে আমরা বলি ইনভলিউড শেপ বা ইনভলিউড টুথ আরেকটাকে বলি সাইক্লয়ডাল টুথ তো ফিগারে যেটা দেখা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ইনভলিউড শেপ একটা গিয়ার টিপ বুঝতে পারছো এখন আমি যদি গিয়ার আঁকতে চাই বা মানে গিয়ার ডিজাইন করতে চাই এই যে আমার গিয়ারের যে প্রোফাইলটা আছে হ্যাঁ এইটা আমি যে সার্কেল থেকে কল্পনা করে আঁকবো সেটাই হচ্ছে আমার বেস সার্কেল তোমাদেরকে তোমরা কি গিয়ার ড্রয়িং করছো না ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং পর্যন্ত ছিল গিয়ার স্যার আলাদা ভাবে ড্রয়িং করি নাই ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং এ যা ছিল তাই মানে এটাও গিয়ার ড্রয়িং করলে বুঝতে পারতা যে আসলে কোন সার্কেলের পর কই আমরা যে এত সুন্দর গিয়ারটা দেখতেছি এটা কিন্তু জাস্ট এমন না যে বাইরের শেপটা শুধু একে ফেলছি বুঝছো এটার মধ্যে ওই যে বেস সার্কেল আছে হ্যাঁ রুট সার্কেল আছে তারপর হচ্ছে টপ সার্কেল আছে অ্যাডেন্ডাম ডেডেন্ডাম সার্কেল সবগুলো মিলিয়ে আঁকতে হয় তো ওইখান থেকে গেলে তুমি বেস সার্কেল অর্থাৎ একটা টু আঁকার জন্য সর্বপ্রথম আমাকে চারটা সার্কেল আঁকতে হয় বুঝতে পারছো ওই লাস্ট সবচেয়ে সর্বনিম্নে যেটা থাকে ওটাই হচ্ছে আমাদের বেস সার্কেল আসলে বোর্ড থাকলে সবচেয়ে ভালো হইতো আমার পেন্টে গিয়ে আঁকা টাফ পেন্টে গিয়ে তো দেখানো অনেক টাফ এর জন্য আমি বলতেছি আমার ল্যাপটপটাও আবার স্লো হয়ে গেছে কয়েকদিন ধরে स्क्रीन देखा जा তো ধরো এটা একটা সার্কেল ঠিক আছে আর ওরে এটা তো ঝামেলা খুবই এটাতে স্যার অনেক টাফ হয়ে যায় পারবেন না মনে হচ্ছে এটার অনেক আন অপটিমাইজেশনের সমস্যা আছে আচ্ছা মানে ইউজার ফ্রেন্ডলি না পেইন্ট অ্যাপটা আচ্ছা ধরো এরকম ঠিক আছে এরকম আছে এখন এরকম বলা থাকে যে তুমি কয় আমি জানি না আমার টুথের মধ্যে আমার কতগুলো হবে এই কি বলে আমার কতগুলো টুথ হবে এটা তো বলে দেওয়া থাকে তো ওই রকম অ্যাঙ্গেল গুলো হিসেব করে তোমার এরকম করে ভাগ করা হয় বুঝতে পারছো ধরো তিরিশ ডিগ্রি করে হবে হ্যাঁ তো এরকম করে প্রত্যেকটা কি এরকম ভাগ করা হয় যদি এক মানে যদি তিনশো ষাট ডিগ্রি যদি হয় হ্যাঁ ধরো থার্টি ডিগ্রি করে ভাগ করলে কয়টা হয় বারোটা হয় না ধরো এরকম একটা সার্টিন অ্যাঙ্গেলে আমি ভাগ করলাম সবগুলোকে তারপর আমার কাজটা থাকে হচ্ছে দেখানো আমি 
মানে কি বলে ল্যাপটপের আছে হ্যাঁ আচ্ছা ল্যাপটপের টাচপ্যাড ও হ্যাঁ ওটা দিয়ে ইউজ করি তো একটু ঝামেলা কি তো এই যে এরকম আঁকতে হয় তো এটা কিন্তু আমি 90 ডিগ্রি করে আঁকতেছি বুঝতে পারছো জি স্যার এই যে এরকম করে 90 ডিগ্রি করে আঁকবো দেন হচ্ছে আমি যদি এখন এইখান থেকে একটা যদি শেপ আঁকি বুঝতে পারছো এখন আচ্ছা এটা এটা রেখা আঁকা যাবে না এখন যদি আমি এগুলোকে মিলিয়ে দেই এই যে একটা শেপ হলো না হ্যাঁ এই যে এইখান থেকে যদি আমি একটা আঁকি মানে এই যে এইখানে এরকম করে আরো চারটা সার্কেল আঁকতে হয় ভিতরে একটার ভিতরে একটা আঁকতে হবে হ্যাঁ একটা রুট সার্কেল আছে ওই বেস সার্কেল থেকে কেন্দ্র করে বেস সার্কেলের যে ইয়েটা আছে ওইখান থেকে কেন্দ্র করে যদি তুমি এইখান থেকে আঁকো তাহলে যে শেপটা হবে দিস ইজ কলড ইন ভলিউড শেপ বুঝতে পারছো এই যে যে আমার শেপটা ক্রিয়েট এটা কি সরল রেখা নাকি আপনি না 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 এটা সরল রেখা না এটা এই যে শেপ মানে এই শেপটা এই যে একটা শেপ ক্রিয়েট হলো এই যে আমাদের গিয়ারের যে শেপটা ওটা কি আমরা বলতেছি ইন ভলিউড কার্ভ ইন ভলিউড কার্ভটা কি এভাবে বলে যে লোকাস অফ এ পয়েন্ট অন এ স্ট্রেট লাইন হুইচ রোলস अराउंड এ সার্কেল এই যে এই সার্কেলটার এই পাশে রোল করতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক আপাতত তো বুঝো যে এটা হচ্ছে একটা ইন ভলিউড কার্ভ এই যে যে এখানে যে জেনারেট হবে এরকম করে আমি এই পাশ থেকে আবার আঁকতে পারবো না দেখো তো উল্টা পাশ থেকে এরকম করে যদি ভাগ করে নেই তাহলে তো আমি এই দিক থেকেও করতে পারবো হ্যাঁ তো ফাইনালি যদি এরকম এই এই পাশ থেকে একটা হয় হ্যাঁ আবার যদি ধরো এই পাশ থেকে একটা হয় তাহলে আমি আমার হাইট অনুযায়ী ঠিক আছে আমার গিয়ারের হাইট অনুযায়ী আমি এরকম একটা শেপ পেয়ে যাব না मैंने भिडीओ but i don't think mane ei course er jonno eta necessary na bujhte parcho so amra ekhane dekhte chhi addendum dedendum face with acha ekta ekta kore ashi हिसाब करते दूरतुक मडिटार्क
তারপর আসতেছে কি সার্কুলার পিচ সার্কামফারেন্স পিচটা কি বলতো সরি সার্কুলার পিচটা এই যে দেখো সার্কুলার পিচ হচ্ছে আমি এইখান থেকে যদি একটা পয়েন্ট অর্থাৎ আমার পিচ সার্কেল ডায়ামিটারের উপর যদি আমি একটা পয়েন্ট নেই এবং কোরেসপন্ডিং ইমিডিয়েট টুথের পয়েন্টার মধ্যবর্তী যে দূরত্ব ওইটাকে আমরা কি বলতেছি বলতো সার্কুলার পিচ তাহলে এই ক্ষেত্রে সার্কুলার পিচটা বুঝতে পারতেছো সার্কুলার পিচ তাহলে স্যার পিচ সার্কেলের উপরেই থাকবে হ্যাঁ পিচ সার্কেলের উপর থাকবে আচ্ছা এই যে এইখান থেকে এই পর্যন্ত তাই না আমার মাউসটা দেখা যাচ্ছে প্রথমটা শুরু থেকে দ্বিতীয়টা শুরু হ্যাঁ প্রথমটার মানে করেসপন্ডিং পয়েন্ট বলে এটাকে বা তুমি এই যে এইখান থেকে শুরু করে এটা বলতে পারো প্রথমটার শেষ থেকে দ্বিতীয়টা শেষ হ্যাঁ 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 এরকম দ্যাট ইজ कॉल्ड দা সার্কুলার পিচ ম্যাথমেটিক্যালি সার্কুলার পিচ ইজ इक्वल टू পাই ডি ডিভাইডেড বাই টি मडिटाइल এবং এই সার্কুলার পিচ এটা হচ্ছে মানে সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার ইন ডিজাইন তো আমাদের মানে গিয়ার পড়ার সময় যে গিয়ার গুলো যে ম্যাশ করতেছে আমাদের মনে কিন্তু কোশ্চেন আসে যে হোয়াই দে আর ম্যাশিং ঠিক আছে এটা শর্ত হচ্ছে যে টু গিয়ার উইল ম্যাশ টুগেদার কারেক্টলি ইফ দ্য টু হুইলস হ্যাভ দ্য সেম সার্কুলার পিচ অর্থাৎ দুইটা গিয়ার যদি আমি ম্যাশ করাতে চাই তাদের সার্কুলার পিচটা সমান হইতে হবে বুঝতে পারছো সমান না হলে কি কোলিশন হবে এই যে না ভেঙে যেতে পারে তোমার টেপ বা আলটিমেটলি তোমার এই যে যে ম্যাশিংটা ওই ম্যাশিংটা তো হবেই না তাহলে তোমার পাওয়ার মোশন মানে পাওয়ার ট্রান্সমিশন হবে কিভাবে নাম্বার অফ টিথ বুঝতে পারছো তো ডায়ামেট্রাল পিচ হচ্ছে ইট ইজ দা রেশিও অফ নাম্বার অফ টিথ টু দা পিচ সার্কেল ডায়ামিটার ইন মিলিমিটার সিট ইজ ডিনোটেড বাই ডিপি সো টি ডিভাইডেড বাই টি এডেন্ডামটা কি দিস ইজ দা রেডিয়াল ডিসটেন্স फ्रॉम দা পিচ সার্কেল টু দা টিপ অফ দা টুথ ওই যে এডেন্ডাম যে বলতেছিল যে এইখান থেকে পিচ সার্কেল ডায়ামিটার থেকে উপর টুলের ফেস পর্যন্ত যে দূরত্বটা এটাকে বলতেছি এডেন্ডাম এবং ইটস ভ্যালু ইজ ইকুয়াল টু 1 মডিউল আর ডেডেন্ডামটা কি ডেডেন্ডামটা হচ্ছে ইজ ইজ দা রেডিয়াল ডিসটেন্স फ्रॉम দা পিচ সার্কেল টু দা বটম অফ দা টুথ স্পেস অর্থাৎ আমার এইখান থেকে এই পর্যন্ত যে দূরত্বটা এটাকে বলে কি বলো তো ডেডেন্ডাম ঠিক আছে আর ক্লিয়ারেন্সটা কি this is the radial distance from the tip of the tooth to the bottom of the mating tooth space when the teeth are symmetrically engaged is standard value is 0.157 meter ei je dekho ei je ami jodi boli eta ke dekho dui ta jokhon mesh korteche ektu phaka thaktese na dui tar moddhe ji sir that is called the clearance bujhte parcho उद्देश्य <laughs>
লুব্রিকেন্ট ইউজ করলে তো ঘর শূন্য হবে না এরকম আচ্ছা তারপর আসো কি টুথ ঠিকনেস দিস ইজ দা আর্ক ডিসটেন্স মেজারড এলং দা পিস সার্কেল फ्रॉम इट्स ইন্টারসেপ্ট উইথ ওয়ান ফ্ল্যাঙ্ক টু দা ইন্টারসেপ্ট টু দা अदर ফ্ল্যাঙ্ক অফ দা सेम টু তাহলে টুথ স্পেসটা কি এই যে দেখো এখান থেকে এই পর্যন্ত যে দূরত্বটা এই যে এই দূরত্বটা কি বলতেছে কি টুথ স্পেস তাই না टूथ face of the tooth hocche ki it is the uh, it is that part of the tooth surface which is above the piece surface the so, face of the tooth kon ta bolo to eta tai na sorry e je eta ar nicher part ta hocche flank it is the part of the tooth surface which is lying below the piece surface लाइन लाइन ऑफ एक्शन है इखने कुंटा ये जी इटा क्या लगता है देखते पड़ते हैं सो लाइन ऑफ एक्शन टा कुंटा ये जी दूसरा दूसरा जोखन मैच कर लो तादर कॉमन टेंजेंट बोला बोर जी लाइन टा ता इटा ही होता तादर लाइन ऑफ एक्शन एस दिस इस कॉमन जेनरेटर टू बोथ ऑफ द इन वॉल्यूम्स The load or pressure between the gear is transmitted along the line. Amar je, amader jeta bolte si power or thoba jeta transmit hobe eta along this line hoteche transmission ta hobe. The angle between the line of action and the common tangent is called the to the pitch circle is known as the pressure angle. Ali kahan pressure angle kunta? प्रेसारेम तो प्रेसर एंगल टा सोचो रचो चौदह तो समीक पास दिख रही है बीस दिख रही धारा है यार इसमें और बैकलेस टा की इट इस डी डिफरेंस बिटवीन डी टूथ स्पेस एंड डी टूथ थिकनेस एस मिसर डेलोंग डी पीस सर्कल और तात ऐसे जो कौन मैश करते से इट या तो टू गुकी क्लीयरेंस बट एक है ना तो गैप थकते पर But theoretically, the backlash should be zero. But in actual practice, some backlash must be allowed to prevent jamming of the teeth due to the tooth errors and thermal expansion. माने thermal expansion बोलते हैं जो कुन power transmission हो बे गर्म हुए माने expansion हो expansion होते पड़े तो शेख इत्रे जनो झामेला ना होए तार जोने two gap by two clearance रेखे दे between the tooth space and tooth thickness. बेस पिच टकी आह इट इज़ द डिस्टेंस मिसर्ड अराउंड द बेस सर्कल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ़ द इन वॉल्यूम ऑन द टूथ टू द ओरिजिन सिमिलर टू द इन वॉल्यूम टू द नेक्स्ट टूथ एकों धरो माने आमी जो द इटा के बेस सर्कल बोली तले ए जे ए जे डिस्टेंस तो हो बे इटा हो बे की 
base page. Gusto pa so? Sir, clearance circle or base circle in the part of the page. I will add a quick second. Clearance circle is a base circle. Gusto pa so? But on a ketri clearance circle, but base circle, man, same circle type of the bar. If I can all other itamiak boy take it easy. Marcotta was the first so itamiji boy take it easy. We boy ever will define for it. Tominija Akina, who not a boy take it easy now. Gigi Oshi. If I'm a jacket to the ash or would say. Boy take an air, Bustaver so with a ekane duta boy take a combined correct out to our engineering metrology, RK Jane, Arecta Uche Machine Mechanics, Utauche year boy, Cardano, Kurmi, Kurmir boy. So we boy let me a figure tapa. Best picture formula of Cheta, the co base circumference by. Uh, divided by number of teeth. So pi d d is equal to base circle. Base circle is our umbra diata jani uche d cos phi. So ultimately d by n kabar module bola jai. So pi m cos phi. Helix angle that I hope this is the acute angle between the tangent to the helix and the axis of the cylinder on which the teeth are cut. Is it a helix looking at the angle cut for us? J Okay, <coughs> a helix angle to the clam among 90 degree for our back angle to put out chamber lead angle. So, at a example that for the determine the base pitch and base circle diameter. Of the gear of a 20 degree pressure angle having a module of 3 millimeter and. 24 teeth. Show me the base pitch are uh, diameter of the base circle. Diameter of the base circle, uh, which is a formula ta. Our base pitch, which is a formula ta. Show me the asset just to shoot from the value below the battle. You have a show. What is the involute function? To again, uh, Jamraj, yet taxi, which a figure tag at Chestagosi, you take into just Amija taxi at Ultota. Gustavo, so calculate the co AJ Amidoro Bakurinisi, take a say, Koto Angel Angel of Amigula Aroko taken a Bakurinisi Tarpor Ekan take a Judy Ami in volute shape ta Aki. Pitch circle thicket to the actor rek hatani base circle or piece circle and match cane at the angle create a chana dakoto Amarkota Bustavar so to response to Hello. Is it our involute shape to the generate? We say, take a say, either B point or P point. Do it aladana. It are current scan direct a contour of it. A conje contatori o chamber would I give the same volute function? Mustaver so. It is found from the fundamental principle of involute and it is uh, that is the locus of the end of the thread unknown from the base circle. 
তো এটা এইখান থেকে তুমি ডেরিভেশন করলে এই এই মানে এটাকে কি বলে এটাকে ডেল্টা ডেল্টা যদি বলি তাহলে এটার মানে ভ্যালুটা আসবে এরকম tan phi minus phi বুঝতে পারছো এটা কি এটা কি করলে বুঝবা মানে কি বলে এখানে ডেরিভেশন দেয়া আছে তো দেখলে বুঝবা এই যে বেস সার্কেল রেডিয়াস হচ্ছে আর বি বেস সার্কেল হচ্ছে এই যে এটা যদি ও বলি তাহলে হচ্ছে ও সি বা ও এ ও পি টা হচ্ছে পি সার্কেল রেডিয়াস আর বি পি টা হচ্ছে ইন ভলিউড প্রোফাইল অফ দা গিয়ার টুল সো এ পি যদি ট্যানজেন্ট হয় তো দা বেস সার্কেল তাহলে কোন এ ও পি কোন এ ও সি কে আমরা প্রেসার অ্যাঙ্গেল বলতে পারি আর বাকিটা কি বলে ও ও এ সমান সমান प्रेसारेंगलर पाबाज এবার কিছু ইয়ে দেখো কয়েক প্রকারের গিয়ার দেখো ফার্স্ট অফ অল আসি স্পুর গিয়ার স্পুর গিয়ার আর দা সিম্পলিস্ট অফ অল গিয়ার দিস গিয়ারস আর কাট অন দা পেরিফেরি এন্ড আর প্যারালাল টু দা অ্যাক্সিস অফ দা গিয়ার এন্ড দে আর ইউজড টু ট্রান্সমিট পাওয়ার এন্ড মোশন বিটুইন দা প্যারালাল শাফট এই যে দেখো स्पुर गियारे বাট হেলিক্যাল গিয়ারে কি একটু অ্যাঙ্গেলে কাটা আছে না হ্যাঁ অ্যাঙ্গেলে কাটা আর হেরিং বোন গিয়ারের মধ্যে হচ্ছে দুই পাস থেকে ওয়ান फ्रॉम দা রাইট হ্যান্ড এন্ড ওয়ান फ्रॉम দা লেফট হ্যান্ড এন্ড মেশিন সাইড বাই সাইড এটাকে আমরা বলতেছি হেরিং বোন গিয়ার সাইড বাই সাইড বিপরীত দিক থেকে লাগানো থাকে হ্যাঁ আর হচ্ছে দেন ইন্টারসেক্টিং অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে বেভেল গিয়ার বুঝতে পারছো বেভেল গিয়ার টাই এই যে দেখো যদি তুমি এটা যদি অ্যাক্সিস কল্পনা করো তাহলে এখানে একটা অ্যাক্সিস আসবে হ্যাঁ এই পাশ থেকে একটা অ্যাক্সিস আসবে তাহলে এটাকে কি অ্যাক্সিস বলতে পারি ইন্টারসেক্টিং অ্যাক্সিস আর এই ইন্টারসেক্টিং অ্যাক্সিস এর আবার এই তোমার গিয়ার গুলো দেখো স্পুর গিয়ারও হতে পারে হেলিক্যাল গিয়ারের মতো হতে পারে তাই না সো এটাকে বলতেছি বেভেল গিয়ার আর ওর মোরম গিয়ার এটার মধ্যে দেখো এটা হচ্ছে ওর্ম আর এটা হচ্ছে ওর্ম গিয়ার এই দুইটার শাফট কিন্তু নন প্যারালাল প্লাস নন ইন্টারসেক্টিং রাইট জি স্যার ওকে এবার আসো अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ গিয়ারিং কয়েক রকমের গিয়ার হতে পারে এক্সটারনাল ইন্টারনাল বা র‍্যাক এন্ড পিনিয়ন গিয়ার এক্সটারনাল গিয়ারটা কি তারা এক্সটারনালি ম্যাশ করেছে এরকম গিয়ার হলে তো সেটাকে বলতেছে এক্সটারনাল গিয়ার এন্ড দা মোশন অফ দা টু হুইলস ইজ আনলাইক মানে হচ্ছে একটা এইদিকে মুভ করবে আরেকটা এইদিকে মুভ করবে তাই না এক্সটারনাল গিয়ারের ক্ষেত্রে এই দিক থেকে হ্যাঁ মানে উল্টো দিকে মুভ করবে আর ইন্টারনাল গিয়ারের ক্ষেত্রে হচ্ছে লাইক দা মোশন অফ দা টু হুইলস ইজ অলওয়েজ লাইক কিছু আছে সান প্ল্যানেটারি গিয়ার ওগুলা সব ইন্টারনাল গিয়ার আজকে আরেকটা হচ্ছে র‍্যাক এন্ড পিনিয়ন গিয়ার সামটাইমস দা গিয়ার অফ দা শাফট ম্যাশেস এক্সটারনালি এন্ড ইন্টারনালি উইথ দা গিয়ারস ইন এ স্ট্রেট লাইন সাচ টাইপ অফ গিয়ার ইজ कॉल्ड র‍্যাক এন্ড পিনিয়ন দা স্ট্রেট লাইন অফ দা গিয়ার দা স্ট্রেট লাইন গিয়ার ইজ कॉल्ड দা র‍্যাক এন্ড দা সার্কুলার হুইজ ইজ कॉल्ड 
so with the help of rack and pinion gear we can convert the linear motion into the rotary motion othoba dhoro rotary motion theke linear motion e ami convert korte pari acha gear measurement ta next class e shuru kori na तुम्हारा